Многие, заказывая услуги у SEO-компаний или у SEO-специалистов, хотят гарантии. Так уж мы устроены. Многие заказчики, прежде чем что-то заказать, хотят гарантию. Например, вы покупаете технику, там, например, новенький айфончик вы покупаете. Вы хотите, чтобы он служил вам какое-то время. Поэтому вы хотите гарантии, чтобы ваши деньги отбились за вложенное время. И, соответственно, гарантии многие хотят от всего чего угодно. Например, хотят гарантии от качественного ремонта. Или, например, хотят гарантии от качественно вставленной пломбы. Ну, заметьте, те примеры, которые я привожу, у них с гарантиями все хуже и хуже. Например, потому что, если, например, назову услугу, где, допустим, будете гарантированно получите страховую выплату, я скажу, что, ну да, вы платите страховку, но гарантированно страховую выплату вы можете не получить, даже если условия совпадут. Здесь вы должны понимать, что есть определенные вещи, которые э, никак не могут произойти, даже если вы будете это как-то прогнозировать и гарантировать. А что же происходит на рынке SEO-услуг? Почему заказчики хотят гарантии? И здесь самое интересное, что проблема заключается в том, что есть еще третья сторона, поисковая система между заказчиком и исполнителем, которая влияет напрямую на все, что происходит между ними двумя. Поэтому гарантии в SEO-продвижении – это действительно интересная тема, и мы сейчас разберем, как на рынке обещают гарантии, какие гарантии реально дают, какие гарантии реально выполняют, а с какими гарантиями вообще никто никогда не работает. Меня зовут Николай Шмычков, я работаю в студии компании SEO Quick, и, конечно же, вопрос гарантий мне задают регулярно. Почему? Потому что SEO стоит больших денег. Да, вы можете подумать, что SEO стоит дешево, но на самом деле SEO стоит больших денег. Потому что если посчитать годовые расходы по SEO маленького сайта, они выйдут в принципе где-то на 15 тысяч долларов. Это просто расходы на SEO у небольшого сайта в год. А у больших сайтов суммы растут, к ним просто можно пририсовывать спокойно нолики. И здесь я могу так сказать, что чем сайт больше, чем сайт объемнее, чем больше требуется проводить на нем работ, тем сложнее строится вопрос о договоренностях и о гарантиях. Потому что если с небольшими сайтами вопрос э, решается обычно небольшой суммы денег, там буквально там 50-100 долларов, там разброс стоимости бюджета, то у других сайтов там идут суммы на зарплаты хороших сотрудников ежемесячных, которых можно нанять, такие разбросы идут. Поэтому здесь вы упираетесь именно в эти цифры. Давайте разбираться, соответственно, почему большие деньги продаются практически спорно с гарантиями и какие гарантии кто обещает. Если вам что-то найти, что мы открываем? Мы, конечно же, открываем поисковые системы Google. Мы тратим обычное изучение сейчас первой страницы. Мы даже на вторую страницу ходим редко. Только при условии, если мы ищем какой-то реально скрытый контент, мы идем на вторую, третью страницу. Поэтому в первую очередь мы все целимся в первую страницу. Я снимал большущий ролик, что топ-1 влияние колоссально важно. И сейчас все целятся не в топ-10, а в топ-1. И, как говорится, все продвижение строится на поиске этого заветной топ-1 запросов. Вот. А как выстраиваются страницы выдачи? Конечно же, есть такое понятие, как я сказал, поисковая система. И она является черным ящиком. И вы вбрасываете туда свои запросы, поисковая система проводит ранжирование и выдает результат. И вот этот черный ящик, SEOшники могут повлиять лишь частично. Да, на самом деле, кое-где, в каких-то нишах решает, э, применяются санкции, допустим, решения именно асессором, это человек, который решает, либо алгоритмом, это алгоритм, который решает, что в каком порядке будет выводиться, а что не будет выводиться вообще в топ-10. И вот здесь маленький нюанс, вы должны понимать, что именно на этом этапе вопрос гарантий уже зависает под вопросом. Нет никакой стопроцентной гарантии, что вы получите результат, заплатив большую сумму денег. То есть уже на этапе, потому что есть поисковая система, вы не можете стопроцентно ничего гарантировать. Никаких, вот, как говорится, там, выполнений строго контракта. Поэтому контракт по SEO не должен, ну вообще в нормальных э, реалиях, не должен содержать, что мы продвинем такой-то запрос на такую-то позицию там, за такое-то время. Это самая глупая формулировка. Скорее всего, после этого с вас возьмут большие деньги, э, ничего не сделают, а в договоре будет написана уловка, что деньги вернуть нельзя. 
И то в этом плане вы можете столкнуться с тем, что часто люди стыкаются с SEO-шниками, которые предлагают им позиции, предлагают это за недорого, они им платят, ну как недорого, много просят, забирают у них деньги и исчезают. И вот здесь... Первое, что уловка, которая есть, вы не можете гарантировать стопроцентно попадение в позиции. Вторая особенность – это, собственно, особенность работы поисковых систем. Поисковые системы, на самом деле, это не просто лесенка из выдачи. Вот мы сейчас посмотрим. Есть обалденный такой отчет, который позволяет изучить органическую выдачу, как она менялась за годы. И мы сравним сейчас органическую выдачу прошлого, классическую органическую выдачу, и органическую выдачу со всеми элементами, которые есть. Вот все, что там твиты, локалпеки, топ-сторисы. Это все элементы расширенных сниппетов, которые показываются на выдаче. Все, тут еще даже вот рекламы нет. Единственный момент, вот реклама еще, если добавить, то вообще будет прекрасно. Но здесь ее вот в, это, в, этом, в этих элементах нет, в этом отчете. Хотя, если не ошибаюсь, можно добавить. А вот, и вы увидите разницу органической выдачи, раньше это 100%, и сейчас органической выдачи. То есть люди начали кликать реже органику на 41%. Это называют, так называемая эрозия органической выдачи. И вы видите, что топ-1, если раньше принимал на себя почти 30% кликов, сейчас принимает меньше 15%. И здесь... Такой нюанс. Что такое кликабельность? Это насколько кликов вы получили на какое-то количество показов. То есть, условно говоря, у запроса был трафик 1000, первое место забирало 300 переходов. Но теперь при трафике 1000 первое место забирает 14, 148 переходов. Все. Это значит, что за время появления этих расширенных сниппетов выдачи органический трафик прилично просел. Поэтому вторая гарантия, которую SEO-шники э, не могут обещать правильно. Они не могут обещать вам органический трафик по каким-то страницам. Это глупость, потому что на самом деле это невыполнимо. Появление расширенного сниппета сильно режет органику. Это даже я молчу про падение позиции с первого на второе. То есть даже если они вас выведут там в первое-второе место, то есть падение позиции колоссально влияет на трафик. Уже вторая позиция, вы видите, что фактически кликабельность с 14% падает до 1%. Это, ну, как говорится, катастрофа. То есть, к примеру, 6000 кликов и становится 380 кликов. Это разница первого и второго места с реальности современной выдачи. Поэтому... Гарантии на количество кликов это тоже миф, потому что здесь, скорее всего, будет крыться уловка. А какая уловка? Чаще всего обещают органический трафик при гарантии на всех страницах сайта. За счет этого создается огромное количество информационных страниц, которые не несут никакой ценности. Я видел примеры, когда пишут статьи просто потому, что они приносят органику. Просто иногда ты смотришь, они абсолютно нецелевые. На них нецелевой трафик, нецелевой контент. Его даже перелинковать нереально, потому что это получается мусорный контент. За счет этого накручивается органика. Второй момент, могут реально накручивать органику обычными ботами, которые которые прикидываются реальными пользователями. Да, есть такие способы, когда накручивают трафик, и я это тоже наблюдал и видел. Вот. В этом плане по органическому трафику эта гарантия тоже, мягко говоря, фейл. Я не рекомендую это использовать и вестись на эти убеждения. Поэтому мы можем так сказать, гарантии это маркетинговый ход, ну то есть условно говоря, какие гарантии вот перебрали, мы перебрали, это вывод в топ, вторая гарантия, мы дадим вам органический трафик. Третий, как говорится, например, вид гарантии, да, это долгосрочная гарантия. Яркий пример, это когда вам говорят, вот мы вам все выполним, но через год, потому что SEO это длительный процесс. Эту фразу действительно согласятся все. SEO это длительный процесс и результаты продвижения по SEO действительно занимают много времени. Я это рассказал в своей статье про продвижение сайта на конструкторе. Этот кейс у нас описан на сайте, вы можете его найти, почитать, где я рассказываю про реальный кейс продвижения сайта даже на конструкторе. И разбираю его особенности полностью детально, но мы говорим сейчас о гарантии и в гарантии, где я рассказываю про продвижение сайта, я 
могу сказать одно, что время на продвижение сайта действительно занято было ну, довольно-таки большое. Вы можете увидеть на картинках, которые сейчас тут есть. Здесь это картинка по Яндексу продвижения исключительно по X, то есть можно посмотреть, как он продвигался. Вот. И если посмотреть по графику продвижения по X, вы увидите, что наш сайт отмечен фиолетом, и вот мы видим, что вот он с нуля практически рос все это время при своих сильнейших конкурентах. Он рос и не останавливался. Но вы видите, какой это заняло период времени. С мая 20 да, по май 2021, то есть практически год, он рос по иксу. Соответственно, что касается реальной органики, вы можете посмотреть, реальная органика росла еще медленнее. То есть она, вот мы можем видеть, там, с апреля 2020 года, вот она, считайте, до... Мая 2020 года только вот выстрелил, вы вот можете увидеть 2021 года, вот как она росла. И у клиент вот в эти моменты, конечно же, готов сбежать. Ну и, конечно же, люди обещают долгосрочные гарантии. Но заключается в том, что иногда годы проходят, а ничего не происходит, потому что выбрана была неправильная стратегия. И здесь долгосрочная гарантия является такой своеобразной уловкой. И клиент просто платит, платит, платит и ничего не получает. Все хотят получить так, а ничего не получают. Почему так происходит? Потому что клиент не разбирается в SEO. Для того, чтобы разбираться в SEO, нужно действительно читать, учить, информироваться и знать, что делают, проверять отчеты. За этим нужно, конечно же, следить. Но многие этого не делают. А теперь давайте разберем, почему просто гарантии там, долгосрочного продвижения, там, год, два года заключения контракта на такие периоды, это, там, когда берут предоплату сразу там, на несколько месяцев вперед по этому контракту, то почему такие договора, такие гарантии, ну, действительно могут и потерпеть крах? Ну, почему они могут? Потому что если только это было побещено там, за год, там, вывод в топ. Почему может произойти что-то не так? Ну, во-первых, есть несколько факторов, с которыми вы можете столкнуться, если вы в них не разбираетесь. Конечно же, это работа конкурентов. У вас конкуренты могут активнее действовать, больше вложить денег, чем вы, и таким образом вас просто могут выбить из выдачи. Во-вторых, это апдейты поисковых систем. SEOшник заключает договор на год, не знает, какие даже апдейты выкатят через три месяца. И это факт. А по поводу апдейтов, есть у меня большая статья по, в своем кейсе по продвижению медицинских сайтов. По медицинским сайтам у нас действительно есть хорошие кейсы, вы можете посмотреть их у нас на сайте. Но по медицинским кейсам есть э, такой нюанс, что мое продвижение строилось благодаря тому, что конкуренты не успели обновить свои сайты. То есть они работали, возможно, с другими SEOшниками, которые на это закрыли глаза и, как говорится, уж погорели, когда уже выкатился апдейт. Этот апдейт, в частности, посвящен тому, что он э, повлиял на разные медицинские сайты, ну и сайты, связанные с финансами, здравоохранением, интернет-магазины и, конечно же, нишу бизнеса затронул с технологиями. То есть вы видите, какие ниши затронуты были в первую очередь. Что это значит? Сайты, которые не, не попадали под критерии этого поискового фильтра, сильно рухнули. Рухнули без каких-либо гарантий, обещаний, и они просто рухнули, даже пытались там что-то подниматься, и потом снова рухнули. И многие сайты посыпались э, вниз. И э, даже яркий пример есть у Анатолия Кейс про выкат этого апдейта за рубежом, и там падение произошло э, по, друг, по другим вариантам. То есть и точно так же другие сайты сыпаются и от других фильтров, от пингвина, от панды, вы можете найти точно так же у нас материалы про то, как разные фильтры хоронили разные сайты. Вот. И вы видите, вот эти жуткие картины, они могут произойти с вами. Они могут произойти с вами, даже если вы заключили договор на продвижение в течение нескольких лет. Потому что я более чем уверен, что в любом договоре закралась уловочка, что ну, как бы влияние поисковых систем, а мы, короче, не можем на них никак повлиять. Вы должны об этом знать, когда заключаете договор с SEO-агентством, потому что гарантировать вам в течение там, пяти там, лет, двух лет первое место никто не может. Они не знают, что произойдет через три месяца. Поэтому э, никогда не верьте, потому что вам через год пообещают какие-то позиции за какую-то сумму денег X. И эта сумма может быть даже типа а дешевле, но на год вперед. Или даже дороже. Бывает и такое. Поэтому SEO на самом деле сейчас стало это дисциплиной заказчиков, а не SEO-специалистов. SEO – это то, что заказчик должен знать хорошо, потому что если вы не разбираетесь в этом, то вам будут вешать лапшу. Вам будут говорить, обещать, но не выполнять. 
Поэтому фейковые гарантии, условно говоря, звучат как вывод в топ по сотне ключей или результаты за 7 дней или еще и такая глупая вывод в топ навсегда. Кому-то из этих сайтов пообещали одну из этих гарантий, либо вывод в топ навсегда, либо результат быстрый. Я уверен, что быстрый результат обещали здесь, вывод в топ навсегда обещали здесь, где-то здесь. Но в итоге, как вы видите, ни одна из таких гарантий, возможно, и не сбылась. И это могли быть вы, мог быть любой сайт, который не прислушивался к алгоритмам поисковой системы, не изучал их, не интересовался, что такое SEO и как оно работает. Но мы упоминали гарантию про трафик. Почему гарантия про трафик тоже миф? Во-первых, иногда агентство хитрит и хвастается, что вот вырос трафик, но не органический. Ну, то есть не органика растет, а именно просто трафик. Да, не спорю, можно в этом моменте чуть-чуть уловить, сделать такой нюанс, что органический трафик можно отсеивать только по которому впервые пришел пользователь, а потом, мягко говоря, уже отслеживать его повторные посещения. Но для этого нужна действительно гибкая настройка аналитики, чтобы аргументированно объяснить, что ваш визитер пришел непосредственно с органики. Но, конечно же, мы всегда стараемся делать так, чтобы отслеживать органический трафик, чтобы смотреть, возвращаются ли люди с органики повторно. Это органика по-любому нужно отслеживать. Идеально для отслеживания органики подходят такие сервисы, как Serpstat, Ahrefs. В нем можно просмотреть хотя бы на текущий момент позиции вашего э, сайта на тех или иных запросах. Вы можете отслеживать позиции в любых тулах, там топ визора, сайп чекера, любые такие сервисы, в них можно отслеживать позиции и, конечно же, прогнозировать свой трафик. А в Google Аналитике вы легко можете настроить себе представление по отслеживанию органического трафика и его динамики и смотреть, какие пользователи с каких регионов приходят. Потому что есть вторая хитрость. Иногда SEOшник понимает, что в этом регионе он трафика не поймает, а трафик она обещал, начинает гнать трафик с других стран. И я видел, когда на латвийских сайтах сидят российские пользователи, или когда на украинских сидят российские пользователи. И здесь действительно, показывая красивые скрины из э, Ахревса Сербстата, они лукавят тем, что не показывают, например, то, что находится в Google Аналитике. А это легко проверить. Например, логично, что когда вы продвигаете любой большой сайт, он, скорее всего, будет продвигаться не только в том городе, в котором вы хотите. И очень важно показывать реальную долю пользователей. Например, для этого в аналитике можно отдельно отсеять органику, пос посмотреть непосредственно поисковый трафик. Поисковый трафик – это встроенный сегмент, который можно посмотреть. Вот они идут встроенные прямо в аналитике, вы можете их настроить. И использовать поисковый трафик, он находится во встроенных сегментах. И вы можете увидеть реальный поисковый трафик. Но я создал специальный сегмент, который является важным. Это сегмент Киев, который для этого клиента он максимально важен. И если мы посмотрим, конечно же, картинку по Киеву, да, я хочу показать, собственно, как работает этот сегмент. Я выбрал непосредственно демографику. Город содержит Киев. Это и, конечно же, источник трафика. Я выбрал органический Google. То есть, таким образом, поисковый трафик – это полный трафик, а Киев – это его реальная доля. Ну и, конечно же, как вы видите, что есть пригороды, которые тоже отжимают свою долю трафика. Но самое главное, что у нас есть, это то, что мы видим общую картину по сайту. И мы видим, что э, поисковый трафик, например, по Украине составляет почти 40 тысяч посещений, допустим, за месяц. да, Но при этом из них Киев составляет ну, таки приличную долю, 18 тысяч. То есть это реальная цифра реальной посещалки этого сайта в данный момент э, за месяц в Украине. То есть это, на это надо смотреть. А если смотреть в целом на всю картину, то, конечно же, у него там посещалка по всему региону, да, там будет какая-то гигантская. То есть можно посмотреть, там, если сложить все эти цифры, да, поисковый трек 84 тысячи. Но вы же прекрасно понимаете, что всего 18 тысяч из 84 являются целевыми. Поэтому, когда вам обещают трафик, именно вот, вот здесь может и крыться уловка. Поэтому всегда реально смотрите на реальные цифры. А реальные цифры можно посмотреть в аналитике, настроив правильно сегмент. В общем, как вы видите, ничего сложного. Поэтому продвижение по трафику, конечно же, вы можете настраивать, как вам нравится. Но при условии, что вы оговорите, какой аудитории будет приводиться. 
Второй момент, всегда отслеживайте демографию. У вас должен быть определенно свой пол, возраст, то есть свой сегмент аудитории, на который вы будете смотреть. Поэтому в идеале смотрите, какая аудитория приходит на ваш сайт. Платежеспособная, не платежеспособная, поэтому следите за вот этими сегментами, совпадают ли они или нет. Нет ли у вас перекоса, что у вас заходит аудитория, которая у вас ничего не покупает априори и не является вашей целевой аудиторией. Поэтому эти моменты можно отслеживать. Как вы видите, общая тенденция, как по городу Киев, вот здесь вот у сайта, так и в целом по, всей стране, ну, по всему остальному трафику, не слишком различается. То есть нет каких-либо перекосов, поэтому аудитория приходит в принципе адекватно. Но у вас могут быть перекосы, поэтому очень важно настраивать аналитику. Курс по аналитике у нас есть на сайте. Также скоро стартует обновленный курс по настройке представлений и таких полезных штучек. Если вас интересует курс, вы всегда можете нам написать, курс у нас скоро появится. Первым мы будем раздавать его за очень смешные деньги. Еще и гарантии, с которыми вы можете столкнуться. Это, конечно же, а-ля гарантии возврата средств. Обычно такое реально обещают новички, которые не специалисты. После двух-трех таких возвратов они резко перестают это делать. Поэтому, если вы встречаете обычно такое условие, гарантия возврата средств, чаще всего, что ребята просто новички, и вы с ними потеряете время. Возвращаемся к пункту, который я говорил раньше. SEO – это действительно длительный процесс. Вот. Плата схема продаж. Точно так же встречается у реального молодняка, то есть крупной компании ни одна на этом не работает, ни одна уважающаяся студия на проценте от продаж работать не будет. По одной причине она не завязана на этом. Она может перепродавать лиды, но здесь еще тоже кроется подводный камень, потому что лиды не всегда являются заявками и всегда может обвинить в таком случае студия вас, что вы некачественно обрабатываете лиды, даже если она будет поставлять вам не всегда качественные лиды, либо накручивать их отдельно на стороне. Вот. И, конечно же, самый оптимальный вариант, это с чем вы можете столкнуться с гарантиями, это гарантии качества выполненных работ. Вот здесь вот как раз это самая частая гарантия, с которой вы можете столкнуться у уважающих себя студий. Во-первых, качеством работ являются грамотно проработанные аудиты, сданные вовремя в срок работы, тексты, которые не требуется постоянно переделывать, ссылки, к которым обычно нет никаких претензий, вот. неиспользование черных методов раскрутки. Освещение методов раскрутки с заказчиком, это очень важно. Ну и, конечно же, своевременность, которая прописана в договоре. Ну и, конечно же, такие вещи, как ежемесячные отчеты по работам, какие-то ежедельные созвоны, которые рассказывают статус-кво на текущий момент. Вот. Ну и, конечно же, какие-то доступы в онлайн-файлы, где отслеживается результативность работ. Вот. Например, есть еще, вы можете столкнуться с агентствами, которые работают через KPI, ну, какие-то метрики, да, там, лиды, конверсии, там, семантика и тому подобные вещи. Но я могу сказать одно, что здесь есть простор для накрутки. И если, например, вы знаете, что в Яндексе стабильно крутят поединческий фактор, чтобы там поднять какие-то метрики, вы прекрасно понимаете, что это не самый белый способ, с которым вы продвинетесь. Поэтому те методы, которые я перечислил, являются более хорошими в гарантиях. Гарантиями всегда выступают отзывы клиентов, хорошо раскрученный сайт, собственно, самого агентства, публичность ребят, которые ведут, и, соответственно, Хорошим гарантием всего продвижения всегда будет являться рост позиций, которые он может показать по проектам, которые он продвигал в течение длительного времени. Потому что человек, который умеет продвигать сайты, он знает алгоритмы систем, знает, как это делать. И если он показывает результаты продвижения, вы обычно спрашиваете всегда у всего специалиста, что он делал для того, чтобы продвинуть этот сайт. Поэтому самый оптимальный вариант выбора SEO-специалистов это те, у которых есть хорошие кейсы и которые могут их аргументировать и описать стратегии, которые они используют. Надеюсь, по этому вопросу у вас вопросы закончились. Если же по поводу гарантии вы сталкивались действительно с мошенниками, напишите в комментариях, кто вас обманул. Если же вы считаете, что что-то в видео некорректно, дополните его. Мы всегда можем снять вторую часть, в которых обсудить другие виды гарантий, с которыми вы сталкивались. Но на текущий момент гарантии всего продвижения это действительно больной вопрос. И каждое общение заканчивается обычно с тем, что приходится объяснять, что гарантии как таковых обычно дают либо аферисты, либо новички. И единственная гарантия, которую мы могут пообещать, это действительно выполнение качественных работ, которые вам нужны для продвижения. То есть вы заказываете не классный дом, а вы заказываете 
поклейку стен качественно, там, покрас, поклейку обоев, покраску стен, покраску потолка, покраску батареи. Вы не заканчиваете, там, хоть, я хочу просто ремонт. Вам делают непонятно что, и вы не понимаете, что это такое. А потом находите все, что угодно, включая, мягко говоря, яйца в штукатурке. Поэтому здесь, заказывая все продвижение, я считаю, что заказчик должен разбираться в SEO. Он должен понимать, что он покупает. Он покупает время специалиста, он покупает мозги специалистов, он покупает руки специалистов, которые ему делают его работу. Поэтому, заказывая SEO продвижение, помните, что вы не заказываете результат, вы заказываете работу. В завершение этого хотел бы попросить вас подписаться на наш канал, если вы смотрите наши видео впервые, задавайте вопросы в комментариях, слушайте наши подкасты, там выходит всегда много чего интересного. Также каждый четверг у нас на канале проходят вебинары, где приглашенные гости рассказывают и палят классные фишки. Также следует знать, что у нас на сайте есть шикарный блог, где я расписываю как свои кейсы, так и свои исследования. Много контента и все это бесплатно. А для тех, кому нужно больше, сейчас мы пилим целый курс. Покупатели курса смогут потом получить часовые консультации по каждому модулю, который они пройдут, и выполнить домашние задания, и подтвердить, что они действительно все поняли. Курс будет направлен в первую очередь для вас, владельцев сайтов, в первую очередь для них, а не для SEO-шников, потому что наша задача, чтобы владельцы сайтов прекрасно понимали, что такое SEO-продвижение, без каких-либо премудростей, как это делать, как контролировать работу SEO-шника, что входит в эту работу, каким методом она делается и какие результаты она должна приносить. Помните, курс будет недорогим, но он будет для того, чтобы вы лучше понимали SEO-специалистов, лучше понимали принцип работы поисковых систем и лучше понимали, что такое ваш сайт изнутри. Поэтому, ребята, не забывайте подписываться и, конечно же, поделитесь этим видео с теми, кому это может быть полезно.